Oi gente, tudo bem? Começando mais um videozinho aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita aí, já se inscreve, clica no botãozinho inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá? E a receitinha de hoje ó, é super fácil, super prática. É uma torta de legumes e bacon de liquidificador. Eu tenho certeza que não só você, mas a sua família aí na sua casa vai amar. Então vamos lá? Roda a vinheta! Então bora lá iniciar nossa receita. Primeiro passo é você aquecer o seu forno aí a 180 graus e você não precisa untar e enfarinhar a forma nessa receita, tá? Joga um pouquinho de óleo e pincela, deixa bem molhadinho, tá bom? E eu tô usando aqui uma forma de 34 por 28. Então, para os ingredientes você vai precisar de 3 xícaras de água, uma xícara de óleo, 3 ovos, 2 cubos de caldo de bacon, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, vamos bater primeiro os ingredientes líquidos. Eu vou colocar aqui então a água, o óleo e os ovos vão bater muito bem. Prontinho, agora vamos acrescentar os demais ingredientes. Eu vou colocar aqui o caldo de bacon e a farinha eu vou colocar de duas vezes, tá? Não vai dificultar aqui o nosso liquidificador a processar. Vou colocar o restinho. Quando você pôr a farinha, gente, não pode bater muito, tá? Senão desenvolve muito glúten e a massa fica muito pesada. Então sentiu que misturou, já desliga. E por último, a gente vai acrescentar o fermento. Gente, mas vai ser o chorinho do chorinho, tá? Virou o botão, sentiu que misturou, já desliga. Prontinho. Agora é só a gente despejar aqui na nossa forma. Agora a gente vai fazer a cobertura dessa torta maravilhosa. E para isso você vai precisar de 280 gramas de bacon, uma lata de milho, uma lata de seleta de legumes, uma cenoura ralada sem casca, uma colher de chá de sal, azeite para regar. E a gente vai usar também para ficar mais gostosa aí a nossa receita, 200 gramas de mussarela ralada. Então aqui numa tigela, a gente vai misturar os ingredientes. Então vou colocar aqui todos os ingredientes. Reparou, gente, que essa torta ela não vai recheio, ela vai uma cobertura, né? Então a gente vai colocar aqui esses ingredientes por cima da massa. Coloquei o milho, a seleta, a cenourinha. Vou já dar uma misturadinha aqui para envolver bem os ingredientes. E aí a gente já entra com o sal e o azeite. Agora sim, vou colocar o sal. Azeite, aquela bela regada, tá? Para ficar tudo bem molhadinho. Uma torta tão fácil, né? Você não vai ter nem trabalho aí de ficar picando legumes. É verdade? O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários se acharam fácil ou se vocês acharam a receita complicada. Então, gente, agora é só a gente jogar aqui em cima da nossa massa. Então, aqui com a ajuda de uma colher, ó, eu vou colocando aqui aos poucos, tá? Agora, por último, a gente vai colocar aqui o nosso queijo ralado para dar aquela finalizada, aquele gostinho na torta, né, gente? Tudo que vai queijo é maravilhoso. Eu amo queijo. Queijo é vida. Quem concorda que queijo é vida? Eu amo queijo. Então agora a gente vai levar pro forno e é só esperar. Essa torta vai ficar aí no forno em torno de uns 40 a 50 minutinhos. Eu já volto com vocês. Chegou aquela hora difícil, né, gente? Aquela hora de provar, né? A hora mais gostosa do vídeo. Ficou 40 minutinhos no forno, tá? Exatos. Então, ó, vamos agora pra nossa hora da verdade. Ver se a torta ficou boa. Filma aqui, querido. Vamos experimentar. Hum. 
Uma delícia, gente. Uma torta bem saborosa, bem consistente e aquelas que não vai dar nem um pingo de trabalho para você fazer na sua casa, tá bom? Ó, te espero no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Não esquece de deixar aquele joinha aqui para alavancar o nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!